আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজকের টপিক হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন টাইপ নিয়ে আমরা ইলেকট্রিক্যালে যারা আছে আমরা সবাই জানি যে টারবাইনের মাধ্যমে জেনারেটরকে ঘুরিয়ে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করা হয় কিন্তু আমরা হয়তো সবাই জানি না যে টারবাইনকে কতভাবে ঘোরানো যায় তো আজকে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো নর্মালি আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের বা টারবাইন ঘোরানোর পদ্ধতি অনেকগুলো আছে তার মধ্যে কনভেনশনাল সোর্স যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে থার্মাল পাওয়ার হাইড্রো পাওয়ার এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার আর নন কনভেনশনাল সোর্স যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ওয়াইন্ড পাওয়ার সোলার পাওয়ার বায়োমাস পাওয়ার টিডাল ওয়েব এনার্জি এবং জিও থার্মাল এনার্জি তো চলুন বিস্তারিত আলোচনা করা যাক প্রথমে কনভেনশনাল সোর্স তিনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে রয়েছে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জ্বালানি হচ্ছে কয়লা কয়লাকে বয়লারের মধ্যে দেওয়া হয় এবং সেখানে কয়লাকে জ্বালিয়ে প্রায় পাঁচশো থেকে ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উৎপন্ন করা হয় এবং সেখানে রিভার থেকে বা আমাদের পানির ট্যাঙ্কার থেকে পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে সে পানিটাকে নিয়ে যাওয়া হয় কুলিং টাওয়ারে কুলিং টাওয়ার থেকে সে পানিটাকে ডাইরেক্ট নিয়ে যাওয়া হয় বয়লারের মধ্যে বয়লারের মধ্যে সেখানে প্রায় পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিটিকে বাষ্পে পরিণত করা হয় আর সে বাষ্পটা নিয়ে যাওয়া হয় টারবাইনে সে বাষ্পের প্রেশারে টারবাইনটাকে ঘোরানো হয় এবং সেই বাষ্প বা স্টিম পুনরায় আবার ব্যবহারের জন্য সেটা কুলিং টাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হয় কুলিং টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে সেটা কুল করে আবার দ্বিতীয়বার বয়লারে নিয়ে যাওয়া হয় এটা একটা রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক পানি বারবার ব্যবহার করে টারবাইন ঘোরানো হয় আর টারবাইনের মাধ্যমে জেনারেটর জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং সেখানে একটা সাব স্টেশনের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার দিয়ে বিদ্যুৎকে স্টেপ আপ করা হয় এবং সেটা ট্রান্সমিট করা হয় আর ট্রান্সমিট কিভাবে করা হয় সেটার জন্য আমার চ্যানেল আরও একটি ভিডিও আছে সেটা ডিসক্রিপশানে আমি লিংক দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট মানে হচ্ছে পানি ব্যবহার করে পানির গতিশক্তি বা পানির প্রেশার ব্যবহার করে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট তো হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট বিভিন্ন ডিজাইনের থাকে তার মধ্যে এটা একটা যেটা হচ্ছে নদীর মাঝখানে ড্যাম তৈরি করে অর্থাৎ বাঁধ তৈরি করে পানিটাকে আটকে প্রচণ্ড প্রেশারে সরু পথ দিয়ে পানিটাকে ফ্লো করানো হয় এবং সেই পথে টারবাইন সেট করা থাকে টারবাইনের মাধ্যমে জেনারেটরকে ঘোরানো হয় আর জেনারেটর কি করে সেই পানির গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মেকানিক্যাল শক্তিকে ইলেকট্রিক্যাল শক্তিতে রূপান্তর করে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারকে সাব স্টেশন ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে স্টেপ আপ করে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য সেটা পাঠানো হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার নিউক্লিয়ার পাওয়ারের জ্বালানি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে নিউক্লিয়ার প্রোডাক্টগুলো থাকে যার মধ্যে হচ্ছে ইউরেনিয়াম পটাশিয়াম সেগুলোর নিউক্লিয়ার বিক্রান বিক্রিয়া ঘটানো হয় অর্থাৎ চেন বিক্রিয়া ঘটানোর মাধ্যমে সেখানে হিটিং কাজটা সম্পন্ন করা হয় অর্থাৎ সেখানেও পাঁচশো থেকে ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা উৎপন্ন করা হয় এবং এখানে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের মতো করেই পানি ব্যবহার করা হয় এবং পানিকে সেই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘোরানো হয় টারবাইন ঘোরানোর মাধ্যমে জেনারেটর জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আবার সেই স্টিমকে ঠান্ডা করে রিসাইক্লিং করা হয় অর্থাৎ স্টিমকে ঠান্ডা করে পানি এবং সেটা আবার উত্তপ্ত করে স্টিম করে টারবাইন ঘোরানো হয় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটা বারবার চলতে থাকে হিটিং অপশান অর্থাৎ যে জায়গায় চেন রিয়াকশন ঘটানো হয় নিউক্লিয়ার রিয়াকশন ঘটানো হয় সে জায়গাটা খুবই সিকিউরিটির সাথে অপারেট করা হয় যাতে কোনোভাবে লিকেজ না হয় কারণ এটা লিকেজ হলে পরিবেশের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলে এবং আশপাশ বহুদূর এলাকা পর্যন্ত সব কিছু খালি করার প্রয়োজন হতে পারে যার কারণে খুবই সুরক্ষিতভাবে এখানে হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়াকশন ঘটানো হয় এবং তাপ উৎপন্ন করা হয় এবার হচ্ছে নন কনভেনশনাল সোর্স নন কনভেনশনাল সোর্সের মধ্যে আছে ওয়াইন্ড পাওয়ার ওয়াইন্ড পাওয়ার হচ্ছে বাতাসের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করার একটা প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে ওয়াইন্ড মিলের ছবি যেখানে দেখানো হচ্ছে বাতাসের ফ্লো তার সাথে বিশাল আকারের একটা হচ্ছে রোটর ব্লেড ব্লেডের মাধ্যমে সে বাতাসের গতিশক্তিকে মেকানিক্যাল শক্তিতে রূপান্তর করা হয় এবং গিয়ার বক্সের মাধ্যমে জেনারেটর ঘোরানো হয় জেনারেটর ঘোরানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তারপর সে তার ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে স্টেপ আপ করে ট্রান্সমিট করা হয় ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য সোলার পাওয়ার সোলার পাওয়ারেরও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যার মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে থার্মাল পাওয়ারের মতো এখানে সোলার প্যানেলকে কাজে লাগিয়ে তাপ উৎপাদন করা হয় এবং পানিকে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করা হয় সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তো সেটা বেশি প্রচলিত পদ্ধতি না খুব কম জায়গায় সেটা ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যেটা সেটা
বায়োমাস পাওয়ার প্ল্যান্টের মূল জ্বালানি হচ্ছে সাধারণত ঘাস পাতা এবং বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ডাল এবং এটার মূল বিশেষত্ব যেটা হচ্ছে যে পরিবেশ থেকে যেটুকু নেয় সেটা আবার রিসাইক্লিং করে পরিবেশকে সেটা ফেরত দেওয়া হয় অর্থাৎ গাছপালা ডাল এবং শুকনো পাতা এই সব পুড়িয়ে জৈব সার বলেন কিংবা যেভাবেই হোক সেগুলো আবার পরিবেশকে ফেরত দেওয়া হয় অর্থাৎ পরিবেশের কোনো ক্ষতি করা হয় না এই পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে আমাদের দেশে এই পাওয়ার প্ল্যান্টের কোথাও ব্যবহার নাই কিন্তু বাইরের দেশে এই পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রচুর ব্যবহার আছে আর এই পাওয়ার প্ল্যান্টের মূল কার্যরীতি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে যে জ্বালানিগুলা জ্বালানিগুলা হচ্ছে একটি চুল্লির মধ্যে স্প্রে করা হয় এমনি জ্বালিয়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো ডিগ্রি তাপমাত্রা উৎপাদন করা হয় এবং সেখানে একইভাবে ওই থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের মতো করে পানিকে উত্তপ্ত করে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্পের মাধ্যমে টার্বেনের মাধ্যমে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং সেটা স্টেপ আপ করে এটা ট্রান্সমিট করা হয় টিডাল ওয়েভ এনার্জি টিডাল ওয়েভ এনার্জিতে সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় অর্থাৎ সমুদ্রের প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় সেখানে সমুদ্রের তলদেশে বিশাল আকারের ব্লেড লাগানো থাকে যেটার মাধ্যমে পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জেনারেটর ঘোরানো হয় এবং জেনারেটর ঘোরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় অনেক ক্ষেত্রে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট বাঁধের তৈরি করা হয় এবং সেখানে ব্লেড সেট করা থাকে এবং সেক্ষেত্রে উভয় দিকের ফ্লো অর্থাৎ নদীর স্রোত যখন যেই দিকে বয়ে যায় সেই দিকের স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় জিও থার্মাল এনার্জি জিও থার্মাল এনার্জি হচ্ছে প্রাকৃতিক যে আগ্নেয়গিরিগুলো থাকে কিংবা আমরা অনেক সময় দেখি বিভিন্ন এলাকা থেকে পানি মার্টের নিচ থেকে গরম বাষ্প বের হয় বা গরম পানি বের হয় নিচে আগ্নেয়গিরি থাকার কারণে তো সেখানে ওই আগ্নেয়গিরির যে পানিগুলো হিট হয়ে যে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে যে বাষ্পগুলো বের হয় সেই বাষ্পগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে কন্ট্রোল করে নির্দিষ্ট পথে নিয়ে এসে টারবাইন ঘোরানো হয় এবং টারবাইনের মাধ্যমে জেনারেটর আর জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেটা ট্রান্সমিট করা হয় তো এই ছিল আজকে আমার ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের টাইপ নিয়ে ভিডিও তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যবাদ